ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു നബി ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റസൂൽ കോമാണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ കോമേ ഉള്ളൂ റസൂൽ എന്ന ഒരാൾ വേറെ റസൂലും റസൂൽ റസൂലും രണ്ടാണ് മുർസലീങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും റസൂലും രണ്ടാണ് റസൂൽ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് മറ്റേ റസൂൽ അല്ലേ റസൂൽ തന്നെ പക്ഷേ അവർ റസൂൽ കോം എന്ന നിലക്കേ റസൂലാകൂ റസൂൽ എന്ന ഒരു കാഫത്തല്ലിനാസായ റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ റസൂൽ കോമാണ് അത് റസൂലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് റസൂൽ കോമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റസൂലിനെ വിശ്വസിക്കണം പിന്നെ മുറിസലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയത്ത് കാണാം ചില ആയത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ബില്ലാഹി മലായിക്കത്തി കുത്തുബിഹി റസൂലി അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ റസൂൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നുണ്ട് രണ്ടും ചേർത്ത് പറഞ്ഞ ആയത്തൊക്കെ കാണാം സൂറത്ത് നിസായിൽ മറ്റും കാണാം റസൂൽ വേറെ റസൂൽ വേറെ അപ്പം ഇത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അത് മാനവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടനയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാ അലി വസ്ലം ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇന്നീ കാണുന്ന എല്ലാം അത് നമ്മൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന നിലക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വായന വായിക്കാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചരിത്രവും നിഷ്പക്ഷമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈസ് നബി വരുമ്പോൾ മാനവ ചരിത്രം മൊത്തം തകർന്ന തരിപ്പണമാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോക രീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല മനുഷ്യർ കുറഞ്ഞ ആളുകളായ കാലത്താണ് സെയ്ദിന ആടം മരിക്കാനാകുമ്പോഴത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുണ്ട് ആ തന്നെ വീടെ മക്കൾ പേരെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരം കൊല്ലം ആയല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഷിർക്കൊന്നും ഉടലെടുത്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കായ്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഈ ഭൂമിയിലാകെ ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങൾ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറിയ ഒരു താമസമാണ് കുറഞ്ഞ ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു ജനതയല്ലേ അതിന് ജനത എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു ലോക വീക്ഷണമില്ല പിന്നെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു റസൂലായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആ ഷിർക്കും അന്നാണ് ഷിർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് നൂഹനബിയുടെ കാലത്താണ് അന്നാണ് റസൂലും വന്നത് മഹാനായ സയ്യിദിന നൂഹൻ അലിസ്ലാത്ത് വസ്ലാ ബി സി അയ്യായിരത്തിലാണെന്നും ഏഴായിരത്തിലാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ബി സി അയ്യായിരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിൻ്റെ മൂവായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ആര് സയ്യിദിന നൂഹൻ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അഭിപ്രായമുണ്ട് സയ്യിദിന നൂഹ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാം ഈ ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു ലോക വീക്ഷണം എന്നത് ആകെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഷിർക്കിൻ്റെ ചരിത്രം നോഹ് നബി മുതൽ തുടങ്ങുന്നു അലൈഹി സ്വലാം ആ ജനതയാണ് ആദ്യമായി ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആദ്യമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാം അവരാണ് നോഹ് നബിയുടെ ജനതയാണ് അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മനുഷ്യർ ചെറിയ നിലക്ക് താമസിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അവർക്കൊരു ചരിത്രം ഇല്ല പക്ഷെ നോഹ് നബിയുടെ ചരിത്രം പിന്നെ എന്തുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു തൂഫാനോടുകൂടെ ലോകം വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോയി പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ആളുകളായിട്ട് ലോകം ചുരുങ്ങി വളർന്നു വന്ന മനുഷ്യ സമൂഹം പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് എൺപത് ഓൺലി എയ്റ്റി പേഴ്സൺ അത്ര ആകെ എൺപത് ആൾ ആകെ ലോകത്ത് ലോകത്ത് എൺപത് ആൾ മനുഷ്യൻ എന്ന ആകെ എൺപത് ആൾ ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങി ഏതോടുകൂടെ തൂഫാനോടുകൂടെ പിന്നെ വരുന്ന ഈ എൺപത് ആളെ മക്കളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത് ഈ അതായത് അതായത് അന്ന് മനുഷ്യ സിവിലൈസേഷൻ രൂപപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെയാണ് തൂഫാൻ അത് പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നാൽ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരും നൂഹിനബിക്ക് ശേഷമാണ് മാവറ അന്നഹരിലെ ചരിത്രം വരുന്നത് നൂഹിനബി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന് മൂന്ന് മക്കളാണ് പ്രധാനമായും ഈ എൺപതിൽ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് സാമ് ഹാമ് യാഫസ് ഈ സാമും ഹാമും യാഫസുമാണ് പിന്നീട് ലോക സംസ്കാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം സാമിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലെ വെളുത്ത വർഗക്കാരുണ്ടായി ഹാമിൽ നിന്ന് കറുത്ത വർഗക്കാരുണ്ടായി യാഫസിൽ നിന്ന് മദ്യധരണിയായിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളുമുണ്ടായി ഇതാണ് ലോക ചരിത്രം ഈ പിന്നീട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൺപതിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ ഇറാക്കിലുണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ മിസറിലുണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ 
കനാനിലുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജനവാസം തുടങ്ങി അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ പിന്നീട് ഒരു വ്യത്യസ്ത മാത കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയിലൂടെയാണ് അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ലോക ചരിത്രം പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് സീദന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെയാണ് അതിനുമുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പറയപ്പെട്ട രീതിയില്ല ചില്ലറ ചില്ലറ നബിമാരുണ്ട് അറിയപ്പെട്ട നബിമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മുമ്പ് ആറാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആദം ഷീഫ് ഇദ്രീസ് നോഹ് ഊഡ് സ്വാലിഹ് അത്ര തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ട നബിമാർ ആറാളാണ് ആദം ഷീഫ് ഇദ്രീസ് നോഹ് ഹൂദ് സ്വാലിഹ് അത്ര തന്നെ അതാണ് അതിനു മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഈ അപ്പം ഈ നബിമാരൊക്കെ എങ്ങനെ നബിമാരെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നീട് ഏകദേശ നബിമാരെല്ലാം വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇബ്രാഹീമിന് ശേഷമാണ് അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് രണ്ട് മക്കളിലൂടെയാണ് പരമ്പര നിലനിൽക്കുന്നത് ആ രണ്ട് മക്കളുടെ പരമ്പരയും ഇന്നും ലോകത്ത് ബാക്കിയാണ് ഒന്ന് ഇസ്രായേലി സമൂഹം ഒന്ന് ഒന്ന് മുഹമ്മദിയ സമൂഹം സല്ലാഹു അലൈസ്ലം അതിൽ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ജനങ്ങളെ മക്കളിൽ ഇസ്മായിലി പരമ്പരയിൽ നബി ഇല്ല ഇസ്മായിലി പരമ്പരയിൽ നബി ഇല്ല പിന്നെ നബി ഉൾ മാരുള്ളത് ഏതിലാണ് ഈ ഇസ്മായിലി പരമ്പരയിൽ ലാസ്റ്റ് നബിയുണ്ട് ആര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ഇസ്മായിലിൻ്റെയും നബിയുടെയും ഇടയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത് വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത് വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മളെ ഇരട്ടിയോളം നമ്മളും നബിയും തമ്മിലുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വ്യത്യാസം ഇബ്രാഹിം നബി മുഹമ്മദ് നബി നബി ഇസഹാക്ക് പരമ്പര ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇസഹാക്ക് നബി യാക്കൂബ് നബി യൂസുഫ് നബി ഒറ്റ തട്ടിൽ അവിടെ നാലാൾ നബിയാണ് ഒറ്റ തട്ടിൽ നാലാൾ നബിയാണ് ഇബ്രാഹിം ഇസഹാക്ക് യാക്കൂബ് യൂസുഫ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആറാമത്തെ പേരെ കുട്ടി മൂസ നബി ആദ്യത്തെ തൗറാത്ത് കിട്ടി ആദ്യത്തെ വേദഗ്രന്ഥ തൗറാത്ത് കിട്ടി അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ജനതയാണ് ലോക ചരിത്രമുള്ള ജനത ഈ ജനത ഏകദേശം ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറം യമനിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൽ നിന്ന് താഴേക്കും ആയിട്ട് ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതാണ് ലോകത്തെ മൊത്തം നബിമാർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നബിമാർ ഏകദേശം കൊണ്ട് ഒറ്റയും തറ്റി അവിടെ എവിടെ എവിടെ വന്നൊന്നുമില്ല പൊതുവെ നബിമാർ വരുന്നത് ആയിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മൊത്തം നബിമാർ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മുത്ത് നബി സ്വലം അതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം മുമ്പ് അവസാനത്തെ നബിയെയും ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി എങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ റസൂള്ളാക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം മുമ്പ് നബിമാരുടെ വരവ് നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത് ആര് ഇസ നബി രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിലാണ് അതോടുകൂടെ നബിമാരെ അവിടെ കീർന്ന് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം ലോകത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയും നബിമാര് എന്നൊരു കൂട്ടര് ഇല്ല തന്നെ ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മധ്യതെറിയാണ് നിന്ന് താഴെ യമനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒറ്റൊരു സെക്ടർ അവിടെയാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ ആ ഏരിയൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒന്നേക ലക്ഷം വിമാനം ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഇപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഘടനയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഘടന ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ മധ്യേഷ്യൻ സമൂഹത്തിലാണ് മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥം വന്നത് പിന്നെ പേർഷ്യയുണ്ട് റോമയുണ്ട് പിന്നെ പേർഷ്യക്കാരോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ചൈന മംഗോളിയ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഒരു സെക്ടർ വേറെ ഉണ്ട് ഭൂതിയത്തും ഹിന്ദുക്സിയത്തും ഉള്ള നാട് പേർഷ്യൻ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യയിൽ ഒരു തരം ലാദീനിയത്താണ് മജൂസിയത്ത് മജൂസിയത്ത് വളർന്ന് ഒരു തരം ലാദീനിയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് മജൂസിയത്ത് വളർന്ന പിന്നെ മതല്ലായ്മ ഒരു മതല്ലായ്മ വന്ന അവിടെ രാജാവ് തന്നെയാണ് ആ എന്തെന്നറിയോ പ്രതിപുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷൻ രാജാവ് രാജാവ് പറയുന്നതാണ് ദൈവനിയമം അതാണ് പേർഷ്യ പിന്നെയുള്ളത് റോമയാണ് ഞാൻ ഈ മൊത്തം ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിഷ്പക്ഷമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കണം വിശ്വചരിത്ര സംഗ്രഹത്തിന് പറയുന്നത്
അറബികൾക്ക് തന്നെ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കിയത് നബിയാണ് സൊല്ലം ലോകചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നബിയെ മനസ്സിലാവും സൊല്ലം മോഹലിസം ആയിരം കിലോമീറ്ററിന്റെ ഏരിയ ഈ ഏരിയ ആണ് എന്ത് അറുൽ അമ്പിയാവ് അതാണ് അറുന്നു ലമ്പിയാ അതാണ് അഭിമാനുടെ ഭൂമി എത്ര കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്റെ അഭിമാന മൊത്തം ഏകദേശം വരുന്നിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ബാദ ഇബ്രാഹിം ബാദ ഇബ്രാഹിം അപ്പൊ ഈ ലോ ഈ ഏരിയയുടെ ചരിത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ലോക ചരിത്രവും ഇതാണ് ലോക ചരിത്രം ഇനി അതിലേക്ക് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കാണ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി അവരാണ് കാരണം അവർക്കാണ് മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥം കിട്ടിയത് മറ്റേ തോന്നിയത് പോലെയല്ലേ ഇനി ഇതിനപ്പുറം ഒരു ജനതയുണ്ട് അതാരാ യജൂജ് മജൂജ് മാവറ അന്നഹർ പോയിന്റ് അക്കരെ പോയിന്റ് അക്കരക്കാര് അക്കരക്കാര് അക്കര നാട്ടുകാര് ആര് പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയല്ല എന്ത് മധ്യധരണിയായി മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രം മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തിന്റെ കുറച്ച് ആളുകൾ അവരെയാണ് എന്ത് യജൂജ് മജൂജ് കാലു ഇന്ന യജൂജ മജൂജ മുഫ്സിദ് നഫിൽ അറുലി ഫഹൽ നജാലക്ക ഹർജൻ അല അന്ത ജാല ബൈനന വ ബൈനഹും സദ്ദ ഖാല മാ മാ കന്നി ഫിഹി റബ്ബി ഖൈറുൻ ഫഅഇനൂനി യഖുവാൻ അതാ അത അപ്പർത അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥമേ ഇല്ല അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥം നാലായിരം കൊല്ലമായി വേദഗ്രന്ഥം ഇലിയഡ ആണ് ഇലിയഡ ദേവി ദേവന്മാരുടെ വൃത്തികെട്ട ലൈംഗിക ആഭാസങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇലിയഡ് ഞാൻ ഇലിയഡ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തികെട്ട ഹോമറുടെ ഹോമറുടെ ഇലിയഡ് നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അവരുടെ ഒരു 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 എന്താ ഇപ്പം ജോത്സൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഹോമർ ഹോമർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ത് ഇലിയഡ് ഇലിയഡ് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു വൃത്തികെട്ട ലൈംഗിക ആഭാസ കഥകളാണ് ദേവി ദേവന്മാരുടെ അതാണ് അത് ഒരു പത്രം പോലും ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല അത്രയും വൃത്തിയെട്ടതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റോമക്കാർക്ക് എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് റോമക്കാർ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അവർ കിട മത്സരത്തിൻ്റെ ജനതയാണ് ഭയങ്കരം കൊള്ളയും അക്രമവും അല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയില്ല അവർ അവിടെ നിന്ന് കൊള്ള കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാകായിട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്തായത് ദുൽഖർണെ ഇവിടെ കെട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇവരിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ യാഫത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇവരെല്ലാം യാഫത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാ ഇന്ത്യക്കാരിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതൊരു മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥം ഇവരിൽ വന്നു ഏത് തൗറാത്ത് ജബൂർ ഇഞ്ചിയിൽ തൗറാത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തൗറാത്ത് കുറച്ച് കാലം അവർ കൊണ്ട് നടന്നു തൗറാത്തിൽ ലേശമൊക്കെ മോമിനിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ എന്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ തൗറാത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൗറാത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നബിമാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു നാടുകളിൽ കുറഞ്ഞ മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു തൗറാത്തിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ തൗറാത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു തൗറാത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രശ്നം ബി സി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബി സി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അമാലിക്ക ഗോത്രം വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇസ്രായേലികളിൽ നിന്ന് പെട്ടി കൈവശപ്പെടുത്തി പെട്ടിയിലായിരുന്നു തൗറാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ പെട്ടി ആ പെട്ടി പിന്നെ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇസ്രായേലികൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നിലനിൽപ്പിന് വേദഗ്രന്ഥം ഇല്ലാതെ വന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രായേലികൾ എന്ത് ചെയ്തു തൽക്കാലമായി തൗറാത്തിന് പകരം ഒരു വേദഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതാണ് തെൽമൂദ് ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ വേദഗ്രന്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്താ പറയാ തെൽമൂദ് എന്ന് പറയും തെൽമൂദ് എന്ന സത്യത്തിൽ എന്തല്ല തൗറാത്തല്ല തെൽമൂദ് എന്നൊരു വേദഗ്രന്ഥം അവർക്കൊട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലം അവർക്ക് തൗറാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അമാലിക്ക ഗോത്രം കട്ടുണ്ടായി പിന്നെ അവർക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഷാമുവൽ നബിയുടെ കാലത്താണ് ഷംബീൽ പ്രവാചകന്റെ കാലത്താണ് അതാണ് അൽബക്കറയിൽ പറഞ്ഞ വക്കാലലഹും നബിയുഹും ഇന്ന ആയത്ത മുൽക്കിഹി അത് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കിട്ടാണ് അതുവരെ ഇവർക്ക് എന്തില്ല ജൂതന്മാർക്ക് എന്തില്ല വേദഗ്രന്ഥം അല്ല വേദഗ്രന്ഥം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവര് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് തോറാത്തും അല്ലാത്തവും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് എന്ത് തെൽമൂഡ് തെൽമൂഡ് തെൽമൂദ് തോറാത്തല്ല ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാർക്ക് തൗറാത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ആവശ്യമല്ല ജന അവരെ വേദഗ്രന്ഥം എന്താ തെൽമൂദാണ് 
തെൽമൂദ് മുസാനബി ഇറക്കി കിട്ടിയതുമല്ല അവർ പിന്നെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് എഴുതിയതാണ് തെൽമൂദ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വേദഗ്രന്ഥം തെൽമൂദ് ഈ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലം അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ എന്തെന്ന് അവരെ സൗകര്യപൂർവ്വം അവർ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്തും അല്ലാതെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി തെൽമൂദിനെ വേദഗ്രന്ഥമായി സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൗറാത്തവരിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തിന് തൗറാത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അവരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തൗറാത്താകട്ടെ അമാലിക്ക ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയതുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെന്താ എന്നറിയാം അവർക്ക് സോ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ റഹുബാനിയത്ത് പൗരോഹിത്യം ആദ്യമായി ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരാണ് എന്താ ഈ പൗരോഹിത്യം മതം നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് നിയമമാകുക അതന്നെ നിയമം അതന്നെ നിയമം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി കാണാം അവർക്കൊക്കെ വഹയുള്ളത് പോലെ ധരിക്കുക അവര് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്ത് നിയമം ഇതാ റഹ്ബാനിയത്ത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി റഹ്ബാനിയത്ത് വന്നത് ജൂതമാരിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇടയ്ക്ക് നബിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ നബിമാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആര് ജൂത കാരണം ഈ നബിമാരൊക്കെ ഈ തെൽമൂതിനെ നിഷേധിച്ചു തോറെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നിമ്മാരൊക്കെ ഒരു കൊന്നു തോറെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ വന്നത് തെൽമൂതിൽ അവർ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പല എന്നവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന പലതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ഹറാമായിരുന്നു ആ ഹറാമിനെ ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നബിമാർ വന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് അവർ അവരെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് തൊൽമൂത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചാരം കുറ്റമല്ല വ്യഭിചാരം കുറ്റമല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു തെൽമൂതിൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒന്ന് കുറ്റ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലാതെ വേറൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മധ്യേഷ്യയിൽ അസഹാബ് റസ് എന്നൊരു ജനത ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് റസ് റസ് പറഞ്ഞ കിണർ നടത്തും അസഹാബ് റസ് പറഞ്ഞാൽ കിണറിന്റെ ആളുകൾ നടത്തും എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ ആ ഏരിയയിൽ വന്ന നബിമാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഈ കിണറ്റിലിട്ടുണ്ട് അതാണ് അസഹാബ് റസ് ഞാൻ ഏരി ഏരിയ പോയിട്ടുണ്ട് ജോർദാനിലാണ് ഏരിയ കിണറിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട് കൊന്നിട്ട് കിണറ്റിലിടുക കൊന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് നബിമാരാണ് ഒന്ന് ദാവൂദും സുലൈമാനും പക്ഷേ ജൂതന്മാർ നന്നായില്ല ജൂതന്മാർ ഇവർക്കെതിരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ ജയിക്കാൻ ജൂതന്മാർക്കൊട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഇല്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവർ രണ്ടാളും മരിക്കുന്നത് വരെ ജൂതന്മാർ അങ്ങനെ ഒന്ന് അടങ്ങി അതിനു ശേഷം അവർക്ക് തൗറാത്തിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൗറാത്തിന് നേരായ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ജബൂർ തൗറാത്തിനെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ പകരം എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു തെൽമൂത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് തെറ്റാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥ നിയമം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന നബിയാണ് ദാവൂദ് ആ ദാവൂദിന് തൗറാത്തിനെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ജബൂർ പക്ഷെ ജബൂർ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ജബൂർ സുലൈമ മരിക്കലോടുകൂടെ കുഴിച്ചിട്ട് ജബൂറിന് പകരം പിശാചുക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതാണ് കബാല കബാല എന്നത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കൂടോത്ര ഗ്ര കൂടോത്രം കൂടോത്രം എന്നറിയില്ലേ പിന്നീട് ജൂതന്മാർ അവരുടെ സമയം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കബാലയിലാണ് ഇന്ന് കബാലയാണ് അവരുടെ മർമ്മം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായി അവർ കണക്കാക്കുന്ന കബാലയാണ് കബാലയാണ് എന്ത് സിഹർ അൽബക്ര ഒരു കൊളി ജൂത സമൂഹം പിൻപറ്റി മാത്തത്തിൽ പിശാചുക്കൾ ഓതിക്കൊടുത്തതിനോട് അതാണ് എന്ത് കബാല പിശാചുക്കൾ ഓതിക്കൊടുത്തു അവരെന്ത് ചെയ്ത് ജബൂർ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ കബാല ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് ലോകത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് കബാല ഇപ്പം പുതിയ പല കോലത്തിലുമുണ്ട് തിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മൊത്തം ബേസ് കബാലയാണ് ഇപ്പം കബാലയുടെ ആളാണ് കബാല ബ്രിട്ടീഷ് തിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് മൊത്തം ലോകം ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരാളാണ് കറൽ മാക്സ് കറൽ മാക്സ് അടിസ്ഥാനം സിയറാണ് ഈ കബാല പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് മസ്തക്കികൾ റസൂള വരുന്ന കാലത്ത് മസ്തക്കികളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ മസ്തക്കികളുടെ വാദം മസ്തക്കികൾ എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ പേർഷ്യയിൽ ഭയങ്കരം അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് മസ്തക്കികൾ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ആര് മസ്തക്കികൾ പേർഷ്യയിലാണ് അവരുടെ ആസ്ഥാനം അവരുടെ വാദം 
പെണ്ണിലും മണ്ണിലും അവകാശമില്ല ഇതാണ് പിന്നീട് ആര് പറഞ്ഞത് കാരൽ മൈസർ പെണ്ണിലും മണ്ണിലും അവകാശമല്ല പെണ്ണിൽ അവകാശം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾക്കില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല യൂറോപ്യന്മാർ അന്നൊന്നും അങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ അവകാശം പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു പെണ്ണിലും മണ്ണിലും പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശമല്ല മണ്ണ് ആർക്കിട്ടിയാലും ഉപയോഗിക്കുക പെണ്ണ് ആർക്കിട്ടിയാലും ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് മസ്ദക്കികൾ മസ്ദക്കികൾ ഉള്ള കാലത്ത് അനുഭവി വരുന്നത് സ്വല്ലാൽ സാഹ അന്ന് ലോകത്തെ പേർഷ്യയിലെ പ്രഭോക വിഭാഗം മസ്തക്കികളാണ് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ ലോകത്തെ ഈ കാണുന്ന സംസ്കാരം മുഴുവനും നബിയോട് കടപ്പെട്ടതാണ് ജൂതന്മാർ തകർന്ന് പിന്നെ അവർ എന്തിൻ്റെ ആളുകളായി മാറി സിഹറിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഖുർആാനിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സൂറത്തിൽ നിസ്കാര കണക്കാണോ നോമ്പിൻ്റെ കണക്കാണോ സക്കാത്തിൻ്റെ കണക്കാണോ ഇല്ല എന്താണ് സിഹറിനെതിരെയാണ് അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സൂറത്തുകളിലും നിയമം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൂറത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സെഹർ ബാത്തിലാക്കാൻ നോക്കിക്കോളി അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല ഒന്നാമത്തെ സൂറത്തിൽ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് ജൂതന്മാരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിഹറന്മാരും അത് നബി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ജൂതനായ ലബീദ് ബിൻ ആസം റസൂള്ളാക്കെതിരെ സെഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റസൂള്ളാക്ക് ആ സമയത്ത് സെഹർ ബാധിച്ചു എന്താ സെഹർ ബാധിച്ചത് നബി സല്ലാസ് നമുക്ക് അനങ്ങാൻ വയ്യ മിണ്ടാൻ വയ്യ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കണം എന്ന് തോന്നും അടുത്ത് എന്നാൽ ഭാര്യയെ വേണ്ട ശരീരത്തിന് കഴിവില്ല റസൂള്ളാക്കാണ് സെയർ ചെയ്തു ആര് ലബീദ് നാസൻ ജൂതനാണ് ലബീദ് നാസൻ ജൂതനാണ് അപ്പൊ ഈ ജൂതന്മാർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും എന്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് സിഹറാണ് ഭയങ്കര സിഹറാണ് ഇന്നും ലോകത്തെ കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സിഹറാണ് മൊത്തം ആര്യന്മാർക്കും ആര്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പിന്നെ കർമ്മങ്ങളെ ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയന് ക്ഷുദ്രന് വൈശ്യന് ബ്രാഹ്മണന് ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളെ ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം പാണന്മാർക്കാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പണി അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അനുഭവം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കും ആര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആര്യനാണ് ആര് ഹിറ്റ്ലർ നാസിസം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സെഹറാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ മൊത്തം കാര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം സെഹറാണ് നേരം വിളക്കുന്നവരെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതനായിട്ട് നിലവറയിൽ നഗ്നനായി കടന്നിരുന്നു എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ എന്നിട്ട് ബോധോദയം കിട്ടും ബോധോദയം കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ പിശാജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മസ്തക്കികളുടെ മസ്തക്കികൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവർ ഏകദേശം മദ്ദേശം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാണ് ഇവർ പേർഷ്യക്കാരാണ് മസ്തക്കികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസ് വരുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥാന ഭയങ്കര ലോകം തകർന്നു പോയൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ജൂതന്മാർ തകർന്ന് പിന്നെ ജബൂറിനെ കുഴിച്ചിട്ട് ലോകത്താകെ സെഹർ വ്യാപിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ പൊതു രീതിയായി മാറി വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം അധികരിച്ചപ്പോൾ രോഗം വർദ്ധിച്ചു ഇസ്രായേലി ജനതകളിൽ രോഗം വർദ്ധിച്ചു അത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അവസാനത്തെ റസൂള്ളാക്ക് മുമ്പ് വന്ന റസൂലാലിലെ ആര് ഈസ ഈസാനെ ഇവിടെ മൊഴിച്ചെന്താ രോഗം മാറ്റലല്ലേ രോഗം മാറ്റലാണല്ലോ രോഗം മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രോഗമാണല്ലോ രോഗപ്പെടേണ്ടാവുക ഇതാ കസറഫി കോമിന് ജിന കസറഫി ഹിമുൽമാറുള്ളു രോഗമുണ്ടാകാൻ കാരണം ജിന അധികരിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് നബിമാരെ കിട്ടിയിട്ടും അവർ വ്യഭിചാരികളായി ഈ സാനബിൻ്റെ മാൻ്റെ മാറ്റം എന്താ ഹലാലായ നിക്കാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വ്യഭിചാരത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ ആ പെണ്ണിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതാണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം നമ്മളെ പഴയ പള്ളി പറമ്പൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലേ കെട്ടിക്കാതെ ഒരാറാമും ചെയ്യാതെ മരിച്ച നൂറുകണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളെ കബറുണ്ടോ നമ്മളെ ജനതയിൽ അതൊരു വൽപ്പത്തരം തന്നെയല്ല അവരെ ജനതയിൽ അതൊരു വൽപ്പത്തരമായി എന്തുകൊണ്ട് അതില്ലാത്തൊരു പെണ്ണാക്കാലത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ മറിയ മബിനെ തഴിമറാൻ അല്ലത്തി ഹസനത്ത് ഫർജായ എത്ര എണ്ണം മൂത്തെടുത്തുണ്ട് എത്ര എണ്ണം നമ്മളെ ഓരോ മയലിലും ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിനോട് പോയിട്ടില്ല അവരോട്ട് കെട്ടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ എത്രയോ ഉണ്ടാവും എത്രയോ ഉണ്ടാവും എത്രയോ സാലിയാത്തുകൾ അവരെ ജനതയിൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ രുചി അനുഭവിക്കാത്ത പെണ്ണാക്കാലത്ത് ഇല്ല അതാണ് ജൂതന്മാർ പിന്നീട് വന്ന ജബൂരികളുടെ അവസ്ഥ അവർക്കാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് ഇഞ്ചിയിൽ പക്ഷെ ഇഞ്ചിയിൽ മര്യാദക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഇവർക്ക് ഇവർ എന്ത്
അവരാ കർമ്മം മറ്റൊരാളെ മുഖം ഷബീഹുമ്പിൽ വജിഹായതുകൊണ്ട് കുച്ചി തറച്ച് ആ ജനതയാണ് അത് വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട ഇസ്രായേലി സമൂഹം തകർന്ന് തരിപ്പണമുക അവസാനത്തെ നബി വരെ ഗത്യന്തരല്ലാതെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു അതായത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണ് ആ നബി പോയത് ഒരു സ്വർഗരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു പോയതല്ല ആര് പണി പൗ തുടങ്ങിയോടുത്തുനിന്ന് പാഞ്ഞതാണ് ആര് പിന്നെ എങ്ങനെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ നാശാകണ നാട്ടില് പണി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും പാഞ്ഞ ഒരു നബിയുടെ ജനതയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അവർ ആദ്യം വലിച്ചത് പറഞ്ഞത് ബൈബിളാ ഇന്ന് കാണുന്ന മത്തായി മാർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ ആദ്യത്തെ സുശേഷം മത്തായി സുശേഷം എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പതിനാണ് മത്തായി സുശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തായി മരിച്ചിട്ട് അറുപത് ചെല്ലാനും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മത്തായിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്നത്തെ മത്തായി സുശേഷത്തിലെ മത്തായി സുശേഷം എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അവരിൽ തനി ശിർക്ക് തലപൊക്കി അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ റോമക്കാർ എന്നാണ് പൊതുവെ ശിർക്കന്മാരാ റോമക്കാര് എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതോടു കൂടെ റോമക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം വസനീയത്തിൽ ബിമ്മാരാധന ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഈസാനബി ജനിച്ചത് എന്നാണെന്ന് ആർക്കും അറിയൂല ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആരുടെ ജന്മദിനമല്ല ഈസാനബിയുടെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പോലും ഇല്ല പഴയ നിയമത്തിനുമില്ല പുതിയ നിയമത്തിനുമില്ല എവിടെയില്ല ഇത് അപ്പോളോവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് റോമക്കാരുടെ പ്രധാന ദൈവമാണ് എന്ത് അപ്പോളോ സൂര്യൻ ലോകത്ത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് യൂറോപ്യന്മാരാണ് അത് വ്യാപിപ്പിച്ച രാജാവാണ് അലക്സാണ്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ എന്നയാൾക്ക് പേരിട്ടിയത് അത് സൂര്യാരാധകന ഇന്നും ലോകത്ത് ശിർക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന സൂര്യാരാധനയാണ് സൂര്യാരാധന ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്ത് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ മഹാനാക്കാൻ ഒരു ന്യായമല്ല അലക്സാണ്ടർ വേഷ്യകളിൽ നിന്ന് ഗുഹ്യരോഗം പിടിപെട്ട് ചത്തുവയാളാണ് ഗുഹ്യരോഗം സിഫിലീസ് ബാധിച്ച ചത്ത രാജാവാണ് അലക്സാണ്ടർ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ആവുക പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് അയാൾ രാജാവാകുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അലക്സാണ്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വസനീയത്ത് മൊത്തം എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായപ്പോൾ അവരിലെ ആരാധന മൊത്തം എവിടെ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്ക് വന്നു റോമക്കാർ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു പ്രധാന നക്ഷത്രമാണ് എന്ത് സൂര്യൻ ഈ വസനീയത്വം കൊണ്ടാണ് റോമക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനി ആയത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി പഴയ കാലത്തെ ഈ സ്റ്റാർസ് തൂക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ക്രിസ്തുമസിന് തുടങ്ങിയതല്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവർ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരാധിക്കും റോമക്കാർ അവർ അവരെന്താണ് ശംസിയാക്കളാണ് സൂര്യാരാധകന്മാരാണ് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് അവർ സൂര്യന്റെ ജന്മദിനമായി കണക്കാക്കിയതാണ് എന്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് അന്ന് അവർ സ്റ്റാർസ് തൂക്കും ഒരാഴ്ച മൊത്തം നിയമല്ല റോമില് പ്രാരംഭ ദേവനായിരുന്നു ഏത് ആരാധന നടത്തുന്നവർ പ്രാരംഭ ദേവനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങണം പ്രാരംഭ ദേവനാണ് ജനുവായർ അതാണ് എന്തായത് ജനുവരി ആയത് ഫെബ്രുവരി മാർസ് യുദ്ധദേവനാണ് ആര് മാർസ് മെയ് മെയ് ദേവിയാണ് ജൂൺ ജൂലൈ റോം ഭരിച്ചിരുന്ന ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ആഗസ്റ്റ് അഗസ്റ്റ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഇതൊക്കെ റോമക്കാരുടേതാണ് അപ്പോൾ ഹബീബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ലോകത്ത് വരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിമ്മാരാധനയും മതവും കൂട്ടിക്കൊഴിഞ്ഞൊരവസ്ഥയാണ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു മതങ്ങളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്ത് ബിമ്മാരാധന പിന്നെ സിഹ്റു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വർഗം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പേർഷ്യക്കാരാ പേർഷ്യക്കാരിൽ നിയമമാണ് എന്ത് പെണ്ണിലും മണ്ണിലും പ്രത്യേക അവകാശം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പേർഷ്യ നിയമം റസൂൾ വരുന്ന കാലത്ത് പെണ്ണിലും മണ്ണിലും പ്രത്യേക അവകാശം ആർക്കും ഇല്ല ഏത് മണ്ണും ഏതൊരാൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഏത് പെണ്ണിനും ഏത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പേർഷ്യൻ മസ്തക്കിസമാണ് മസ്തക്കിസം മുസ്തഫായ നബി വരുന്നതിന്റെയും മുമ്പ് എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പേർഷ്യയിൽ പ്രചാരമുണ്ട് അതാണ് പേർഷ്യക്കാരെ അവസ്ഥ പേർഷ്യക്കാരിലെ ഒരു രാജാവ് പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രാജാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ രാജാവ് പറഞ്ഞത് മജൂസികളാ അവരൊക്കെ തീയാരാധകരാണ് അപ്പൊ അവര് രാജാവ് പറഞ്ഞത് രാജാവ് ദൈവല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങള
പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായി മദ്യം കഴിച്ച ഒരു രാത്രിയിൽ രാജാവിന് സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണത് മദ്യം കഴിച്ച ഒരു രാത്രിയിൽ രാജാവിന് സംഭവിച്ച അബദ്ധം പിന്നെ എന്താക്കി നിയമാക്കി അതിൽ ഗർഭമുണ്ടായി പെങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അത് പേർഷ്യൻ നിയമമായി പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടണം പെങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളെ തന്നെ കെട്ടണം നിയമാക്കി അതിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ രാജ്യത്ത് ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അവർ അടിസ്ഥാന തോറാത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില്ലറ ചില്ലറ മോമിനിങ്ങളൊക്കെ തോറാത്തും ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിത് ചെയ്തില്ല അവരെ കിടങ്ങിലിട്ട് കൊല്ലാൻ രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു ആ കഥയാണ് ഖുർആാനിൽ സൂറത്തിൽ ബുറൂജിൽ പറയുന്നത് കിടങ്ങിലിട്ട് കൊന്നു ഇവരെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ സ്വന്തം പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തിറയില്ല ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗം ഒന്ന് ഇസ്രായേലിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണായി റോമക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീലപ്പടന്മാരും കള്ളന്മാരും വസനിയാക്കളും ബിമ്മാരാധകരും പിന്നുള്ളത് പേർഷ്യക്കാരാ പേർഷ്യക്കാർക്ക് ഒരു അരാജകത്വം തോന്നിയാസം അധമത്വം ബി എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ത് മസ്ദക്കികൾ മസ്തക്കികളുടെ ബാക്കിയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തമ്മാടികളായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മസ്തക്കികളൊക്കെ റസൂള്ളാന്റെ കാലത്തുണ്ട് സൊല്ലാഹുലം അവരെ വാദമാണ് എന്ത് പെണ്ണിലും മണ്ണിലും പ്രത്യേക അവകാശം ഇല്ല പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കും രാജ്യ നിയമമാക്കി ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ തകർന്ന ഒരു ജനതയിലാണ് ആര് വരുന്നത് ഒരു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുട്ടികളെ എവിടെയും കണ്ടില്ലേ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് നൂറാകുന്ന നബിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇരുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് അത് ഒരു ഇരുട്ടല്ല റോമൻ ഇരുട്ട് വേറെ പേർഷ്യൻ ഇരുട്ട് വേറെ ഇസ്രായേലി ഇരുട്ട് വേറെ ഭൂതിയത്ത് ഹിന്ദൂസിയത്ത് ഒക്കെ ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ടിനെ ബഹുവചനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെളിച്ചത്തിനെ ഏകവചനത്തിൽ വിളിച്ച മുഹമ്മദാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിതാബും കിട്ടി നൂറും കിട്ടി കിതാബും കിട്ടി നൂറും കിട്ടി കിതാബും കിട്ടി നൂറും കിട്ടി അപ്പൊ നൂറാരാ മുഹമ്മദ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെട്ട ഇസ്രായേലി ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിന്റെയും സാമിന്റെയും മക്കളാണ് ഹാമിലും അവരുണ്ട് സാമിലും അവരുണ്ട് യാഫസ് അല്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്രായേലികൾ ഹാമിന്റെ മക്കളും അല്ല സാമിന്റെ മക്കളും അല്ല യജൂജ് മജൂജാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികളാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലികൾ യൂറോപ്യന്മാരുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ബനു ഇസ്രായേലികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആരല്ല അന്നത്തെ ബനു ഇസ്രായേലികൾ ഇന്ന് അറബികളാണ് കുട്ടികളെ അവര് നബി വന്നപ്പോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്തായിട്ടുണ്ട് നബി വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ ഇറക്കുമതി നടത്തി യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്നിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ കാണുന്നത് ആരല്ല ബനു ഇസ്രായേലല്ല ഇപ്പൊ മെനഹാൻ ബഗീൻ മെനഹാൻ ബഗീൻ ബനു ഇസ്രായേലല്ല യാഫസിന്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അവർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും മറ്റും ഇവിടെ തുടക്കത്തിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ ആയി ലോകത്തിന്റെ രാ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെല്ല വിവി കേന്ദ്രമായി അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആരെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്രായേലികൾ അവർ സത്യത്തിൽ ആരല്ല ഇസ്രായേലിയനല്ല ഇസ്രായേലിയനല്ല ഇസ്രായേലി സമൂഹം പിന്നീട് വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അവർ ഇന്ന് അറബികളുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ജനത നിങ്ങൾ ശരിക്കും ലോക ചരിത്രം പഠിക്കണം അറബികൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് സംസ്കാരം കിട്ടൂലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വചരിത്ര സംഗ്രഹത്തില് നെഹ്റു എഴുതുന്നുണ്ട് അറബികളല്ല അറബികൾക്ക് സത്യത്തിൽ സംസ്കാരമില്ല അറബികൾക്ക് തൂണി കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സംസ്കാരം അറബികൾക്ക് തൂണി കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ അറബികൾ ഇങ്ങനെ നീളം കുപ്പായടും അറബികളെ വേഷം നബി പകർത്തി അതല്ല വിഡ്യേ നബിയുടെ വേഷം അറബികൾക്ക് വേഷായി തീർന്നതാണ് അറബിക്കളോ തുണി കൊടുക്കൂല മുണ്ടും നറക്കണമെന്ന് നിയമാക്കി റസൂലല്ലേ എന്ന് നിയമാക്കി ഹിജ്റ ഹിജ്റ എട്ടാം വർഷം മക്ക പിടിച്ചടക്കി എട്ടാം വർഷം പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബിംബങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് റസൂൽ നാഹി സൊല്ലാസ്ലം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു ബിലാലിനോട് എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു നഗ്നനോ നഗ്നയോ ഇങ്ങോട്ട് െ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 
അതായത് ഇന്ന് ഹിജർ എട്ടാം വർഷം എന്ന നുപത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വർഷം റസൂല്ലാടെ അറുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് റസൂല്ലാക്കി ഉമ്മത്തിന് ഇതിനെ കിട്ടി കേന്ദ്രം കിട്ടിയത് കേന്ദ്രത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ വാസാക്കി ഇനി മേലാല് തുണി എടുക്കാത്ത ഒരാളെ ഏരിയ കണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം എങ്ങാനും തുണി എടുക്കാതെ കാബയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ചെറുതാക്കും ഞാൻ റസൂല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാബയിൽ നടക്കുന്ന ആരാധന മൊത്തം ക്ലിയർ ആക്കി ഇരുപത് ദിവസം മക്കിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മദീനയിലേക്ക് തുടങ്ങിപ്പോയത് റസൂള്ള അപ്പൊ അവർക്ക് തുണി കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അറബികൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നീ സംസ്കാരം കിട്ടൂല എന്നു എന്നാണ് നെഹ്റു എഴുതിയത് സത്യത്തെ അറബികളല്ല ആര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറബിയൊക്കെ ഉണ്ട് അറബികൾക്ക് തുണി കൊടുക്കാൻ അറിയൂല അറബികൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല തലമറക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അവരെ പഠിപ്പിച്ച റസൂള്ളയാണ് തല തുറന്നിട്ട് ഞാൻ നബിയെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല തല തുറന്നിട്ട നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് സൈദ് അമ്മ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ പുണ്യവസം അതെന്നെ ആയത്തിൽ കുറിച്ചില്ല മൂന്നായത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അത് മഹരിബിന്റെ സുന്നത്ത സ്കാരത്തിന് ഓതാണെങ്കിൽ വലിയ പൂരിട്ടുമാത്തി ഫിദ്ദീൻ ൂത്ത് <laughs> രാത്രി ഓദ്യ ഭയങ്കര കൂലിട്ടും മാരിമയുടെ സുന്നത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി ഓദ്യ ഈ മൂന്നായത്തിന് ഭയങ്കര ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ലായിക്രാഹ അള്ളാഹു വലിയുള്ളതിനാമനോ മൂന്ന് ഒറ്റടിക്ക് പിന്നെ അമന റസൂൽ മുമ്പ് അതിന്റെ തൃപ്തിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിന്റെ വിഷയം അല്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ പറയാം മുമ്പ് ഞാൻ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ അതിന്റെ വിഷയം അല്ലാത്തോണ്ട് തിരിച്ചു പോയി അതായത് അവിടെ പറയുന്നത് മൂന്ന് ബേസ ഈ മൂന്നായത്തിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പൊതു കാര്യം ലാ ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇത് മുസ്ലിമാക് നിർബന്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല കത്തബയ്യ റോസ്റ്റുമിനൽ ഒയ്യി നേരും നേരുകേടും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് അള്ളാഹു വലിയുള്ളതിന് അമനു ാണ് എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകൻ യുഹരിജവും അവരെ അവൻ അള്ളാഹു പുറത്ത് പിടിക്കും മിനൽ ദുലുമാത്തി ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇലന്നൂരി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം ഒന്നാക്കി ഇരുട്ട് ഒരുപാടാക്കി ഇരുട്ട് പല ജാതിയ പേർഷ്യക്കാരുടെ ഇരുട്ട് റോമക്കാരുടെ ഇരുട്ട് മധ്യശക്കാരുടെ ഇരുട്ട് ബുദ്ധന്മാരുടേത് ഇന്ത്യക്കാരുടേത് പിന്നെ ജൂതന്മാരുടേത് എല്ലാവരുടെയും ഇരുട്ട് ഈ ഇരുട്ട് ഇനി ഒരൊറ്റ വിളിച്ചേ ഉള്ളൂ അതാരാണ് മുഹമ്മദ് നൂറ് എന്ന കുറാനിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നൂറ് ആരന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു ഉറക്കപ്പറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ കാണുന്ന ഇതിനിനി കുട്ടികളെ ഇനി ഒരു ഒരു വാർത്താനെ ഇനി വേറെ പറയല്ല ആരാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയത് ആരാണ് ഇവിടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ വസനീയത്തിനെതിരെ ഇന്നും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാതെ ആരാ പെണ്ണിന് നിലവാരം ഉണ്ടാക്കിയൊരു മുത്തു മുഹമ്മദ
പെണ്ണിന് കാരണം മസ്തക്കിലൂടെ സാമ്രാജ്യം ഇരുന്നു വന്ന് ഇവിടെ പെണ്ണിന് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഏത് പെണ്ണിനെ ആർക്കും റേപ്പ് ചെയ്യാം അതായിരുന്നു എവിടെ ഇസ്രായേലിൽ അതായിരുന്നു റോമിൽ അതായിരുന്നു ഇറാനിൽ റഷ്യയിൽ പേർഷ്യയിൽ ഈ ജനതയിലേക്കാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതന്നെ ആരുടെ അവസ്ഥ അറബികളും ഈ അറബികളെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് അറബികൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടി എന്നുള്ള പങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലാക്കി അറബികൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ സഞ്ചാരികളാ സഞ്ചാരികൾക്കൊരു സ്വഭാവം സംസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല മൊത്തം സംസ്കാരങ്ങളെ അവര് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആര് രൂപപ്പെടുക ലോകത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് ആര് അറബികൾ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ കാണുന്നത് പെണ്ണിനോടുള്ള ഈ ഒരു അവഗണനയാണ് അത് അവരിലൂടെ ലോകം ദർശിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പോയ രാജ്യങ്ങളിൽ പെണ്ണിന് ആദരവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ പോലും വഴിയല്ലാതെ പെണ്ണിനൊരു ആദരവ് സ്വമേധയ അവരിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം സഞ്ചാരികൾ നന്നാ അങ്ങനെയാണ് സഞ്ചാരികളിൽ അവർ കണ്ട നാടുകളിൽ നിന്ന് സ്വാംശീകരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കും ഉദാഹരണം പറയാം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പുള്ള വീടുകളല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വീടുകൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പുള്ള വേഷമല്ല ഇന്നത്തെ വേഷം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഷയല്ല ഇന്നത്തെ ഭാഷ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പുള്ള ഭക്ഷണമല്ല ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം എന്താ കാരണം ഗൾഫ് സംസ്കാരം സഞ്ചാരം സഞ്ചാരികൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇവർ സഞ്ചാരികളാ എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഞ്ചാരം യാത്ര സഞ്ചാരം അപ്പൊ ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാരും മറ്റൊക്കെ കൊല്ലത്തിൽ പലതവണ ഇവർ കണ്ടുമുട്ടു അവരെ സംസ്കാരമാണ് പിന്നെ ആരിലൂടെ വരുന്നത് അറബിയിലൂടെ വരുന്നത് അറബിയൽ പെൺകുട്ടികൾ കുഴിച്ചു കൂടും എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു നാട്ടിൽ പെണ്ണിന് ഗത്യന്തരം ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും തകർന്ന ഒരു കാലത്താണ് വരുന്നത് സ്വന്തം മോഹൻ എല്ലാം തകർന്നു ഒക്കെ തകർന്നു ആ തകർന്നതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തകർന്നതിനാണ് പുതിയ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിയാൽ നന്നാക്കണ ഒരു കമ്മുക്കാക്ക പന്തൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് എല്ലൊക്കെ ലേശം പൊട്ടി കമ്മാക്കാൻ എന്നാൽ കമ്മാക്ക ആദ്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ടാണ് പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ വടികെട്ട് വെച്ച് കിട്ടുക ലോകത്ത് നല്ലത് എന്നൊരു വിഭാഗം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല ആ ജനതയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി വന്നത് ഒരു വിഭാഗം എല്ലാരും ഇല്ല ഒരു നല്ല വേദഗ്രന്ഥല്ല നല്ലൊരു സംസ്കാരം അല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താ നബി എന്ന് ലോകം പഠിച്ചത് സംസ്കാരം മാന്യമായി പെരുമാറുക പെണ്ണിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറുക മാ അക്രമഹ ഇല്ല കെരിയും വമാ ലാവമഹ ഇല്ല ലയും പെണ്ണിനെ പറ്റൂലെങ്കിൽ ഓളെ പോരെ കൊണ്ടാക്കാ എന്താക്കാൻ പാടില്ല നീചത്വം പറയാൻ പാടില്ല നീചന്മാരല്ലാതെ പെണ്ണിനോട് നീചത്വം പറയില്ല ഇന്ന് പുണ്യ റസോൾ പറ്റൂലെ പൊരെ കൊണ്ടാക്ക് നിനക്ക് ഒത്തുപോലെ ആ പൊരയാക്കിക്കോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മാ അക്രമഹ ഇല്ല കെരിയും മാന്യന്മാരല്ലാതെ പെണ്ണിനോട് മാന്യതയിൽ പെരുമാറൂല അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാന മാന്യതയുടെ മാനദണ്ഡമാണ് എന്ത് പെണ്ണിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറുക ഒമാ ലാവമഹ ഇല്ല ലയും നീചനല്ലാതെ പെണ്ണിനോട് നീച വർത്താനം പറയില്ല ആക്ഷേപിക്കൂല എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലം കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ജനതയിൽ നിന്നാണ് റസൂൽ ഈ ഉയർത്തെഴുന്നിൽ പോലും സൊല്ലാ വസ്ലം പിന്നെ അവരെന്തായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഖലീഫ അമർ ബിൻ ഖത്താബിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വന്ന് ഖലീഫയോട് സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഖലീഫയുടെ വീട്ടിൽ ബാള ഖലീഫ ഉണ്ടാതെ ഇരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോലാതെ അടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആരോട് വളരെ കർക്കശമായി ഭർത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരോട് ഖലീഫയോട് അപ്പൊ ഈ ആള് അടുത്ത് വരാൻ ആയ ആള് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ വിടവുണ്ട പോവുക അപ്പൊ ഖലീഫ ദൂരം നിന്ന് കൈയോട്ടി വിളിച്ച് പകുതി വഴിക്ക് വന്ന് പോകണെന്തിനാന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഖലീഫ എന്റെ ഭാര്യ ശക്കത്തിന് സൗജത്തി എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഭയങ്കര മശക്കത്തിലാക്കി അവൾ എന്നെപ്പോഴും ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവളെ പറ്റി ഒരു മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അവളെ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് നല്ല വാക്ക് നാല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് വന്നു നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അടുക്കാൻ പെയ്യ ഞാൻ എന്റെ സമാധാനത്തിൽ പോവുക കാരണം ഈ ജാതി വർത്താനൊന്നും എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് കാലം വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഖലീഫയോട് സഹാബി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ നിലവാരം പെണ്ണിന് സ്വത്ത് കൊടുക്കൂല പെണ്ണിന് ഒന്നും പറയാ
അവൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ ഫിത്ര ജക്കാത്ത് ആര് കൊടുക്കണം ഭർത്താവ് കൊടുക്കണം കാരണം അവളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ചെലവഴിക്കലിന്റെ ബാധ്യത അവനാണ് ഇവളെ സ്വത്തോ അവൾക്ക് അലങ്കാരം ആ സംസ്കാരം ഉള്ള ഒരു നാട്ടിലും പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടിയാണെങ്കിലും നല്ല വേഷയിൽ ആര് അറബിയുള്ളത് ഹബീബ നബിയോ സുൽവാസ് മാനവ കുലത്തിന് മനുഷ്യന് സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം മാ ജലസൻ നബിയു സ്വല്ലല്ലാഹു മാദൻ ദിജ്ലൈഹി മാ ജലസൻ നബിയു മാദൻ ദിജ്ലൈഹി മാ ജലസൻ നബിയു മാദൻ ദിജ്ലൈഹി ഇങ്ങനെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല കാല് നീട്ടി നബി ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ജലസ ഇല്ല മുഖ്ബിലിജിലേഹി തൻ്റെ രണ്ട് കാലുകൾ തന്നിലേക്ക് കൂട്ടി വലിക്കാതെ നബീരുന്നിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലൈവസലിൻ തന്നെ തന്നെ നബീരുന്നിട്ടില്ല ഈർത്തിരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇരിക്കണ ഇരുത്തം നബി ഇരുന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈവസ് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്നും ഇരിക്കും ഒരു ഒരു ആവശ്യത്തിനോ റാഹത്തിനോ ആൾ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞത് സദസ്സിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നബി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒമാ സാഫഹൻ നബിയു സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇല്ല ബിറാഹത്തിഹി കമില പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലാതെ നബി ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിവരം പഠിച്ച പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് മറ്റൊന്നോട് ഒരു അറപ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകാം ഒരുക്കൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുങ്ങും മാ സാഫഹൻ നബിയു സൊല്ലാഹു അലൈസ് ബിറാഹത്തിഹി കമില ഇങ്ങനെയല്ലാതെ റസൂള്ള കൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാ സാഫഹൻ യൂറിസിലു യദഹു വല യക്ബല്ലഹു വല യക്ബല്ലഹു ഹത്ത യൂറിസിലഹുൽ ആഖിറു ഈ റസൂള്ള ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാണെങ്കിൽ നബി ഈസിയാക്കി കൈ വിടും അയാൾ ഈസി ആവുന്നത് വരെ ആക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തും ഒമാ അല അനൽ നബിയു സൊല്ലാഹു അലൈഹി അവിടുന്ന് ശപിച്ച് സംസാരിക്കൂല എത്ര മോശപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും നല്ല രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും ഓ ഇന്ന കല അല ഹുലുക്കനാളെയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം ലോകം കണ്ടത് നബിയിലാണ് മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ തുടങ്ങൂല ഉദാഹരണം നബി സുല്ലാ സുല്ലാ സ്വർണങ്ങൾ എത്ര നീചത്വം ചെയ്ത് വന്ന ആളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷയമാണ് പറയും ഉദാഹരണം ക്രോപ്പടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നബിയുടെ പള്ളിയിൽ വന്നു സൊല്ലാ സ്വലം ക്രോപ്പടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മുടി നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം മൊത്തം പഠിച്ചെടുക്കാന്നേ ആ ഇപ്പത്തെ ഈ അപ്പാച്ചി സ്റ്റൈല് ഇതന്നെ അതന്നെ അങ്ങനെ വന്നു ഒരാൾ ഹബീബ റസൂള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ സൊല്ലാ വസ്ലം അപ്പൊ റസൂള്ള ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാമൽ ഫത്ത ഞാമൽ ഫത്ത എന്തൊരു ഷാറ് എന്തൊരു ഷാറ് എന്തൊരു കുട്ടി തിരിഷാറാണ് ലൗലാഫിഹിൽ ഖസാണ് ആ ക്രോപ്പ് മാത്രമേ ഒരു മോശമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാം ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവും ഓടി ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി ഓടി എന്തിന് കുറപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അംഗീകാരം നിന്ന് ആര് ഭയങ്കരുണ്ട് താറസുള്ള ശൈലി സല്ലാസ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എങ്ങനെ കക്കൂസിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് നബി പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ മൂത്രിക്കണമെന്ന് നബി പഠിപ്പിച്ചു മൂത്രിക്കൽ ലോകത്തുള്ള മൊത്തം മുസ്ലിമുകൾ ഒറ്റ ശൈലിയില മൂത്രിക്കാം മറ്റോനോ എങ്ങനെ മൂത്രിക്കാം ഓനെ ശൈലി ഇല്ല മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരാളുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പല്ല് ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു നോക്കി പല്ല് ഡോക്ടർ മോണ ഉയർന്ന് കണ്ടാൽ പല്ല് ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങളുടെ ബ്രഷിങ്ങിലുള്ള കം മോശാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് മോന അകലാനുള്ള കാരണം ലാബിത്തൂലി വലാക്കിൻ ബിൽ അറൻ ഹബീബ റസൂള്ള ഇങ്ങനെ പല്ലിയാക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് റസൂള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല്ലിയാക്കണം ഇങ്ങനെ പല്ല് വെച്ചാൽ പല്ലിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ഇന്നിപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ മോണയുടെ ബലം കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമായി പറയുന്നതാണ് എന്ത് അതും ബിൽ അറാക്കി ചെടിയുടെ അറാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പല്ലിന് അത് ബലം നൽകുമെന്ന് ഹബീബ് ആയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒതുവെടുക്കുന്നതും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാതെ എഴുപത് ഒതുവെടുക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒതുവെ ഒരു ഒതുവെടുക്കുന്നതും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാതെ എഴുപത് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നതും സമമാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ അതായത് വായ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആൾ
വിജ്ഞാന ശാഖ്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം അതന്നെ അല്ലാതെ ഒരു വൃത്തിയിലല്ലാതെ റസൂള്ള നടന്നിട്ടില്ല വൃത്തിയിലല്ലാതെ നബിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒതുവില്ലാതെ റസൂള്ള സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒതുണ്ടാവും സലാം പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഒക്കെ റസൂള്ളാന്റെ ശൈലിയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം റസൂള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റസൂള്ള താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ചില അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മറദ് അലൈൻ അസ്സലാം റസൂള്ള സലാം മടക്കിയില്ല പിന്നെ പോയി ശുദ്ധീകരിച്ചു വന്നു വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സംസ്കാരമല്ലേ ഭയങ്കരല്ലേ ഒരു വൃത്തിയിലല്ലാതെ നബിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അന്നവാഫത്തമിനൽ ഈമാൻ വൃത്തി ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം ഞാൻ ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല വൃത്തിയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ വൃത്തി വൃത്തിയിലല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ എന്താ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം രീതി കാനയ സുരിഫുലി തൊയ്ബി അക്തറമായ സുരിഫുലി കാനയ സുരിഫുലി തിരി അക്തു നല്ല വാസന ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കും ചീത്ത വാസന ബുദ്ധിയെ കെടുത്തിക്കളയും ഭക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയെ കെടുത്തിക്കളയും വൃത്തികെട്ട വാസന ബുദ്ധിയെ കെടുത്തിക്കളയും സുഗന്ധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഭക്ഷണം കൂട്ടിയാൽ ബുദ്ധി കുറയും സുഗന്ധം കൂട്ടിയാൽ ബുദ്ധി കൂടും കാനയ സുരിഫുലി തുയ്ബി നബി സല്ലാസ്ലം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പണം ചെലവാക്കിയത് തുയ്ബി സുഗന്ധത്തിനാണ് അക്തറമായ സുരിഫുലി തൊമി ഭക്ഷണത്തിന് ചെലവാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കിയത് സുഗന്ധത്തിനാണ് പുണ്യവസം ലോകത്ത് മനുഷ്യന് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഒരാളുമല്ല മുഹമ്മദ് നബിയാണ് വേഷം മനുഷ്യന്റെ വേഷം ലിബാസൻ യുവാരി സൗ ആത്തിക്കും വസീന മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം അവന്റെ വേഷമാണ് അവന്റെ വേഷം പിന്നെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏറ്റവും നല്ല വേഷത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എപ്പോഴും ഇന്നും ഇന്നും അറബികൾ തെണ്ടാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും ഇസ്തിരിടും ചുമാ കടിക്കും മെർസിഡീസ് കാറിൽ തെണ്ടാൻ പോകണം അറബികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പണിയില്ല കിളവിനും കിളവിയും പള്ളിക്ക മുണ്ടി വിരിച്ച് തെണ്ടും പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യും നമ്മളവിടെ മന്ത്രിമാർ പോലും നടക്കാത്ത വാഹനമാണ് എന്ത് അറബികൾ തെണ്ട പോലും ഇറക്കും മെർസിഡീസ് തെണ്ട വന്നാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇവിടുന്ന് എവിടെ ഇവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ സംസ്കാരം കിട്ടിയത് ഈ സംസ്കാരം അതായത് കൈ നീട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഹൈ ഹൈ പേഴ്സണാലിറ്റി അറബികൾക്ക് ഈ അറബികൾക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി കിട്ടിയത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവർ കാബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന നേരത്ത് വരെ തൂണി കൊടുക്കാതെ വന്ന ആളുകളാണ് ആര് അറബികൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സംസ്കാരം നബിയോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാനവ ജനം മുഴുവനും ജനകോടികൾ ഹബീബ നബിയോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളെ അള്ളാഹു നാഫിയായിൽ മനത്തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തക്കങ്ങളിൽ പെടുത